বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগত জুবায়ার একাডেমিতে আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি আর সেই অধ্যায়টি হলো অনুপাত সদৃশতা ও প্রতিসমতা এই একটি অধ্যায়ে মূলত তিন ধরনের বিষয় আলোচিত হয়েছে আর তার মধ্য থেকে আজ আমরা প্রথম যে বিষয় অর্থাৎ অনুপাত সেই অনুপাত বিষয়ের কিছু বেসিক ধারণা নিব এবং অতপর সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে চারটি উপবাদ্য আমরা দেখে নিব তাহলে চলুন শুরু করা যাক অনুপাত বিষয়ক উপবাদ্যগুলো বোঝার জন্য অবশ্যই আগে আমাদেরকে অনুপাত কি সেটা বুঝে নিতে হবে আমি আমার আলোচনা শুরু করার আগে একটি কমন নির্দেশনা সবার উদ্দেশ্যে দিচ্ছি আমরা সবাই জানি জ্যামিতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল উপবাদ্য আর শিক্ষার্থীদের কাছে জ্যামিতি কঠিন হওয়ার একটি মূল কারণও কিন্তু এই উপবাদ্য যদিও শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের অবহেলার মাধ্যমে এই উপবাদ্যকে কঠিন করে তুলেছে তবে আপনি যদি ডিটারমাইন্ড হন যে না উপবাদ্য আমি এখন ভালোভাবে বুঝবো এবং ভালোভাবে করব বা ভালোভাবে পড়ব তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে আমার নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে ফলো করতে হবে তাই আমার প্রথম নির্দেশনা হলো আপনি এই ক্লাসটি বোঝার জন্য আপনার পাঠ্য বই এবং সাথে কাগজ কলম নিয়ে বসে যান আমি যখন বেসিক আলোচনা করব তখন সেখানে আমি কিছু জ্যামিতিক যুক্তির কথা তুলে ধরব আপনারা সবাই জানেন যে প্রত্যেকটি জ্যামিতিক যুক্তি কিন্তু এক একটি উপপাদ্য হয়তোবা এখানে আমরা তার প্রমাণ করব না জ্যামিতির অন্য কোনো জায়গায় ইতোমধ্যেই হয়তো বা তার প্রমাণ হয়েছে বা ভবিষ্যতে আমাদেরকে তা করতে হবে কিন্তু সকল জ্যামিতিক যুক্তি যখন আমাদের জানা থাকবে তখনই কেবল উপবাদ্য আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারব আর আপনার মধ্যে যদি ইতোমধ্যে জ্যামিতি ভীতি তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপনাকে সাজেস্ট করব আমাদের চ্যানেলে হয়ে যাও জ্যামিতির বস শিরোনামে একটি ভিডিও আছে সেখানে আমি পরামর্শ দিয়েছি কিভাবে জ্যামিতিতে আপনি ভালো করবেন এবং জ্যামিতির বস হয়ে উঠবেন আপনি যদি চান জ্যামিতিতে ভালো করতে অবশ্যই এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক নিয়ে আপনি সেই ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং আশা করি ওই পরামর্শগুলো যদি আপনি ফলো করেন ইনশাল্লাহ জ্যামিতি আপনার কাছে অত্যন্ত সহজ বিষয়ে পরিণত হবে তো যাই হোক আমরা শুরুতেই চলে যাই এই অনুপাত কি সেটা বোঝার জন্য মূলত এই অনুপাত এক কথায় বলতে গেলে বলতে হবে অনুপাত একটি ভগ্নাংশ অনুপাত একটি ভগ্নাংশ আর এই কথাটা আমাদের সবচাইতে বেশি মনে রাখতে হবে অনুপাত একটি ভগ্নাংশ আর যদি আমরা একটু বুঝতে চাই তাহলে বলা যায় যে কখনো যদি এক জাতীয় দুইটি রাশির মধ্যে তুলনা বোঝায় তখন এই অনুপাত শব্দটি ব্যবহৃত হয় একই জাতীয় দুইটি রাশির তুলনা বোঝাতে এই অনুপাত শব্দটি ব্যবহৃত হয় যেমন ধরুন আপনি আড়াইশো গ্রাম পানিতে পঞ্চাশ গ্রাম চিনি মিশালেন আর পানিতে চিনি মিশালে শরবত হয় আমরা সবাই জানি এখন যদি প্রশ্ন করা হয় এই শরবতে চিনি ও পানির অনুপাত কত যদি প্রশ্ন করা হয় যে এই শরবতে চিনি ও পানির অনুপাত কত তাহলে লক্ষ্য করুন আমরা চিনি মিশালাম কত গ্রাম পঞ্চাশ গ্রাম তাহলে এই আমরা লিখতে পারি ফিফটি অনুপাত আমরা সবাই অনুপাত চিহ্নটা চিনি আর পানি কত গ্রাম দুইশো গ্রাম তার মানে এই টু এই যে ফিফটি অনুপাত টু এটাই কিন্তু ওই শরবতে চিনি এবং পানির তুলনা বোঝাচ্ছে আর একটু আগে কি বলেছি এক কথায় অনুপাত হচ্ছে একটি ভগ্নাংশ তো অনুপাত কিভাবে ভগ্নাংশ এই অনুপাতকে মূলত অনুপাতের এই প্রথমটাকে বলা হয় পূর্ব রাশি আর দ্বিতীয়টাকে বলা হয় উত্তর রাশি অনুপাতের পূর্ব রাশি হয় ভগ্নাংশের লব আর উত্তর রাশি হয় ভগ্নাংশের হর তার মানে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি এই ফিফটি বাই টু এভাবে লিখতে পারি আর দুইটার মধ্যে যদি আমরা একটু কাটাকাটি করে পঞ্চাশ দিয়ে তাহলে দেখা যাবে এখানে হবে ওয়ান আর এখানে হবে ফাইভ ইজিকুল টু দাঁড়াবে ওয়ান বাই ফাইভ এবং এটাকে কিন্তু আবার আমরা এই অনুপাতের মতো করেই লিখতে পারবো অর্থাৎ এটাকে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান ইস টু ফাইভ বা ওয়ান অনুপাত ফাইভ তার মানে বলা যেতে পারে 
ওই সর্বতে চিনি ও পানির অনুপাত এক অনুপাত পাঁচ অর্থাৎ তুলনা বোঝাতে এই অনুপাত বিষয়টি ব্যবহার করা হয় যদিও শিক্ষার্থীরা কিন্তু সপ্তম শ্রেণীতে এই অনুপাত বিষয়ের বেসিক ধারণা নিয়ে থাকে তো যাই হোক আমরা অনেকেই হয়তো ভুলে গেছি তবু একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে অনুপাত বিষয়টি কি একটি ব্যাপার এখানে লক্ষ্য করুন এই যেমন ওয়ান বাই ফাইভ আবার লিখেছি ওয়ান অনুপাত ফাইভ আমাদের এই অধ্যায়ে কখনো এরকমভাবে লিখতে হবে কখনো এরকমভাবে লিখতে হবে তবে যেভাবেই লেখা থাকুক না কেন কোনো সমস্যা নেই আপনাদেরকে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে অনুপাত মানে একটি ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশ আকারে যদি কোথাও লিখি তাহলে বুঝতে হবে এটাকে অনুপাত আকারে দেখানো যাবে মনে করুন জেমিদের কোনো এক জায়গায় আমি লিখলাম দুইটি বাহুর অনুপাত মনে করুন একটি বাহুর নাম এ বি আর একটি বাহুর নাম হচ্ছে সি ডি তো আমি লিখলাম এ বি বাই সি ডি এর মানে কিন্তু এ বি অনুপাত সি ডি অর্থাৎ আমি এভাবে লিখি আর এই ভগ্নাংশ আকারে লিখি একই কথা তো আমাদের এই অধ্যায়ের উপপাদ্যগুলো যখন করব আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে এর দুই পদ্ধতিতেই লেখার প্রয়োজন হতে পারে ইনশাল্লাহ আমি আশা করব আপনারা তখন সেটা বুঝে নেবেন আমাদেরকে আরও একটি বিষয় জানতে হবে এই অধ্যায়ের জন্য আর তা হলো সমানুপাত আমি বোর্ডে লিখে নিচ্ছি সমানুপাত সমানুপাত এই সমানুপাত আসলে বিষয়টি কি সমানুপাত হল যখন দুইটি অনুপাত পরস্পর সমান হয় তখন তাকে বলা হয় সমানুপাত অত্যন্ত সহজ কনসেপ্টে দুইটি অনুপাত যখন পরস্পর সমান হয় তখনই সেটাকে বলা যায় সমানুপাত তবে সেক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত আছে সেই শর্ত হলো এই সমানুপাত মিনিং হচ্ছে এদের একটি বাড়লে অন্যটিও বাড়ে আবার একটি কমলে অন্যটিও কমে মনে করুন আপনি দোকান থেকে পাঁচটি পেন্সিল কিনেছেন পাঁচটি পেন্সিলের দাম ত্রিশ টাকা এখন আপনি যদি পাঁচটি পেন্সিলের জায়গায় দশটি পেন্সিল কিনেন তাহলে দাম কত হবে ছোট বাচ্চারাও বলতে পারবে পাঁচটি পেন্সিলের দাম যদি ত্রিশ টাকা হয় তাহলে দশটি পেন্সিলের দাম ষাট টাকা আচ্ছা পেন্সিল পাঁচটি ছিল এখন হলো দশটি মানে বাড়লো দ্বিগুণ বাড়লো তাই না পাঁচের জায়গায় হলো দশ ঠিক একই রকম দেখুন টাকাও কিন্তু ত্রিশ ছিল হলো ষাট অর্থাৎ টাকাও দ্বিগুণ বাড়লো এই যে পেন্সিল বাড়লো টাকা বাড়লো ফলে পেন্সিলের যে সংখ্যার অনুপাত আর ওই টাকার যে অনুপাত মানে দামের যে অনুপাত এরা হচ্ছে সমানুপাত অর্থাৎ পেন্সিল আগে ছিল কত পেন্সিল আগে ছিল পাঁচটি আর এখন পরবর্তীতে হলো কত দশটি এখন আমরা যদি পেন্সিলের সংখ্যার অনুপাত এভাবে লিখি পাঁচ অনুপাত দশ মানে ফাইভ ইস টু টেন আর দাম আগে কত ছিল ত্রিশ টাকা দেন কত হলো ষাট টাকা তার মানে কিন্তু আমরা লিখতে পারব এই ত্রিশ অনুপাত ষাট আর এই দুই অনুপাত পরস্পর সমান যখন সমান হবে তখনই এটাকে বলা হয় সমানুপাত যদিও সমানুপাত চিহ্ন মানে হচ্ছে ডাবল ইস্টু অর্থাৎ এরকম দুইটা অনুপাত চিহ্ন একসাথে তবে এটার পরিবর্তে এই সমান চিহ্ন ব্যবহার করা যায় আমরা অনুপাতের ওই সমস্ত কাজে এখানে যাচ্ছি না আমরা মূলত এই জেমিতি করার জন্য যা লাগবে তাই আলোচনা করছি তো যাই হোক এই হচ্ছে সমানুপাত যখনই সমানুপাতের মাধ্যমে একটা সমান চিহ্ন দেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন তো এটা কিন্তু একটা সমীকরণ হয়ে যায় তাই না কারণ আমরা এটাকে ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারি এটাকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ বাই টেন ইজ ইকুয়াল টু এটাকে লিখতে পারি আমরা থার্টি বাই সিক্সটি দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু একটা সমীকরণ ফলে একটা সমীকরণে আমরা যত ধরনের বীজগাণিতিক টার্ম ব্যবহার করতে পারি এইখানেও কিন্তু প্রার সব কিছুই আমরা ব্যবহার করতে পারব অর্থাৎ পক্ষান্তর করা যোজন করা বিয়োজন করা একান্তরকরণ করা ব্যস্তকরণ করা এর সব কিছুই কিন্তু আমরা এখানে করতে পারব অনুপাতের ক্ষেত্রে সব কিছুই প্রযোজ্য কারণ অনুপাত একটি ভগ্নাংশ শুরুতেই বলেছি আর ভগ্নাংশের বেলায় যা প্রযোজ্য অনুপাতের বেলাও তাই প্রযোজ্য আর যখন দুইটি অনুপাত দিয়ে আমরা এরকম সমীকরণ তৈরি করি তখন সমীকরণের জন্য যা করা যায় এই অনুপাতগুলোর জন্য ঠিক একই ফর্মুলা মেনটেন করা যায় তো আমরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছি যে সমানুপাত কি এই অধ্যায়ের উপপাদ্যগুলোর মধ্যে আমাদেরকে এই একাধিক অনুপাত সমান মাঝে মাঝে আলোচনা করার প্রয়োজন হবে তো যাই হোক এবার টপিকের আরও একটু গভীরে প্রবেশ করি আমি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ভূমি এবং উচ্চতার মধ্যে একটি সম্পর্ক দেখাবো এবং যেখানে অনুপাত বিষয়টি জড়িত কি কি বললাম আমি বোর্ডে লিখছি তিনটি শব্দ বলেছি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ভূমি এবং উচ্চতা আমি একটু লিখছি ত্রিভুজের 
क्षेत्रफल भूमि त्रिभुज तो एक भूमि था हल उच्चता तीन शब्द लिखल मूलत विषय एक आंतसम्पर्क एन जेने अच्छा एवं सम्पर्क माध्यम के दुईटी जेमितिक जुक्ति बोल जी दुईटी जेमितिक जुक्ति क्योंकि एक एक उपाद्य जदिव यहाँ प्रमाण करार विषय ना क्योंकि ये एखे क्जे लागे हमें चेषा करब स्क्रिने से ही जेमितिक जुक्ति सुंदर भाषा दिए दीते अपनारा अवश्य क्यों स्क्रीन थे से ही जुक्तिगुल लिखे नीबें और मास्ट भी सेगल मुखस्थ कर फिलते हैं अपन के उपबाद्य भलोभ में पार्जर जो जेमितिक जुक्ति मुखस्थ रखार को विकल्प नहीं मुखस्थ रखते ही तब बुझे बोझे तो जैक हो। ये त्रिभुज क्षेत्रफल भूमि और उच्चता भलोक ख्याल करी दुईटी त्रिभुज उच्चता समान है जदि दुईटी त्रिभुज उच्चता समान है तेल तर क्षेत्रफल ए भूमि समानुपातिक कि बोल दुईटी त्रिभुज उच्चता समान हम तर क्षेत्रफल और भूमि समानुपातिक बेपारे एक फिल करा जा मन कर आलदा आलदा त्रिभुज एर उच्चता समान कंतु भूमि ए क्षेत्रफल भिन्न भिन्न कंतु खे भूमि और क्षेत्रफल भिन्न हम ओ दुई क्षेत्रफल अनुपात कर ले पा दुईटा भूमिर अनुपात कर ले तई पा बेपार एक बुझते केम जानी मन हे कि अच्छा एकटू आगे देखो अभी जो फाइव इज टू टेन लिखे अच्छा ये फाइव और टेनर मध्य जो आप भग्नांश कर ऊपर पाँच नीचे दस करब काटाटी कर ले आसान बु आसबेना आसल जो लिखी थार्टी अनुपात सिक्सटी जो लिखे अच्छा ये फाइव इज टू टेन और थार्टी इज टू सिक्सटी की देखते एक रकम लागसे ना भिन्न लागते से क्योंकि सभी संख्याटाई भिन्न अथच अनुपात क्योंकि आसल सेम कि देखो अभी जी थार्टी ऊपर लिखी और सिक्सटी नीचे लिखी एखे क्योंकि काटाटी कर ले बू ही थक बेपार कि बोझा गया है एखे विषय सरकम जो लघिष्ट कर ले शेष पर्त गए सेम हो जदिव ये क्षेत्रफल बेपार लघिष्ट जो करब ना जुक्ति आगे बुझब जदि दुईटी त्रिभुज उच्चता सेम है अलरेडी उच्चता सेम आक ओई दुईट त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात कर अर्थात प्रथम त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात द्वित त्रिभुज क्षेत्रफल ये ये अनुपात जा आसब जै आसुक ना क्या ठीक प्रथम त्रिभुज भूमि अनुपात द्वित त्रिभुज भूमि अर्थात युपात सेम आस क्षेत्रफल अनुपात इज इक्ल टू भूमिर अनुपात बेपार ठीक क्लियर बोझा गया है अच्छा ठीक एखान आकबाद्य आसे और ता हल जदि दुईटी त्रिभुज भूमि समान है ये भूमिटा जदि सेम है तो तरह क्षेत्रफल और उच्चता समानुपातिक अर्थात तक ओ दु त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात समान तर उच्चतार अनुपात अर्थात दुईटी त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात कर ले फलाफल आसें दुईट त्रिभुज उच्चतार अनुपात देखा एक ही रेजाल आसें लिखते पब क्षेत्रफल अनुपात इज इक्ल टू उच्चतार अनुपात ये लिखते पर अर्थात दुईट क्षेत्रफल अनुपात आकार देखाते पर मास्कान इक्ुअल चिन्ह दिए दुईट उच्चता के अनुपात आकार देखाते पर बोझा गया दुईटी त्रिभुज जदि भूमि समान है तो हमें इधर क्षेत्रफल और उच्चता समानुपातिक समान अपन कारो कारो तो मन होते अच्छा जदि दुईटी त्रिभुज क्षेत्रफल समान है तो हमें कि हमें बोलते पर भूमि और उच्चतार अनुपात समान वानुपातिक उत्तर हे ना से बोलते पर ना अर्थात से क्षेत्र में दुईटी त्रिभुज क्षेत्रफल समान हम तर भूमि ए उच्चतार अनुपात दय परस्पर समान होते परे, ना होते ग्यारंटी नहीं मैं एखान शुद्ध दुईटा जुक्ति पाई एक कथा बोल दुईटा जुक्ति की दुईटी त्रिभुज उच्चता समान हम तर क्षेत्रफल और भूमि समानुपातिक आर दुईटी त्रिभुज भूमि समान हम तर क्षेत्रफल ए उच्चता समानुपातिक आजकल क्लस जो चार उपबाद्य आलोचना करब तर एक बेसिक विषय आलोचना करते चाहता हल एक ही भूमि और एक ही समान रेखार मध्य अवस्थित सकल त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल समान स्क्रिने अपनारा देखते पा जुक्ति जे एक ही भूमि एवं एक ही समान रेखा जुगलर मध्य अवस्थित सकल त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल समान बेपार एक चित्र मध्यमे बोझा जा मन कर समान रेखा दुटी समान रेखा जो नीचे रेखाटा के भूमि धरे 
আমি যদি একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করি মনে করুন আমি একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম আবার এই ভূমির উপরই আরেকটি ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম এই যে দুইটি ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম আমি যদি নাম দেই এটার নাম দিলাম এ বি সি আর এটার নাম দিলাম ডি ফলে এই ত্রিভুজ হয়ে গেল ডি বি সি অবশ্যই কিন্তু এই এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর এই ডি বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হবে এটা জ্যামিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় তবে আমরা এখানে এটা প্রমাণ করব না বাট এই যুক্তিটা আমরা জেনে রাখব আর তা কি সেটা হলো যে দুইটা ত্রিভুজের যদি ভূমি একই হয় এবং তারা যদি একই সমান্তরাল রেখার মধ্যে অবস্থান করে অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে যে উচ্চতা যদি সমান হয় একই সমান্তরাল রেখার মধ্যে অবস্থান করা মানেই কিন্তু উচ্চতা সমান হওয়া তো যাই হোক না কেন একই ভূমির উপর এবং একই সমান্তরাল রেখার মধ্যে অবস্থিত সকল ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান এক কথায় আমি যদি এখানে আরও একটি ত্রিভুজ আঁকতাম এই যে আরেকটা ত্রিভুজ যদি আঁকতাম অবশ্যই এটার নাম যদি দিতাম ই অর্থাৎ এই ই বি সি এই ই বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলও কিন্তু আগের দুইটার ক্ষেত্রফলের সমান হতো আমি যেভাবেই আঁকি না কেন আমি যদি আরেকটা এইখান থেকে আঁকতাম একই কথা এই সমান্তরাল রেখার মধ্যে থাকলেই চললো আর ভূমি হইলেই চললো এই পরবর্তী যে ত্রিভুজটা আঁকলাম তার ক্ষেত্রফলও কিন্তু অবশ্যই সমান হবে তো যাই হোক এই যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম সেই বিষয়গুলো যদি ভালোভাবে বুঝে থাকেন তাহলে চলুন আমরা চলে যাই আমাদের আজকের ক্লাসের প্রথম উপপাদ্যে অর্থাৎ যে উপপাদ্যটা আমরা প্রমাণ করব আমাদের আলোচ্য প্রথম উপপাদ্যটি হল ত্রিভুজের যে কোনো বাহুর সমান্তরাল সরল রেখা ওই ত্রিভুজের অপর বাহুদয়কে বা এদের বর্ধিতাংশকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে প্রথমে চিত্রের মাধ্যমে ব্যাপারটি বুঝে নেওয়া যাক মনে করুন এই এ বি সি একটি ত্রিভুজ এ বি সি একটি ত্রিভুজ বলা হচ্ছে ত্রিভুজের যে কোনো বাহুর সমান্তরাল সরল রেখা অপর বাহুদয়কে বা এদের বর্ধিতাংশকে আমি মূলত প্রথম আলোচনার ক্ষেত্রে ওই বা এদের বর্ধিতাংশকে এটাকে একটু সাইলেন্ট করে রাখছি কারণ এখানে দুইটা শর্ত দ্বিতীয় শর্তে কি হবে সেটা পরে বলছি তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে ত্রিভুজের যে কোনো বাহুর সমান্তরাল সরল রেখা অপর বাহুদয়কে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে তো যে কোনো বাহুর সমান্তরাল সরল রেখা আমরা যদি বিসি বাহুর একটি সমান্তরাল সরল রেখা আঁকি আমরা একটি রেখা আঁকি বিসি বাহুর সমান্তরাল করে মনে করুন এই ডিই রেখাটি বিসি বাহুর সমান্তরাল ডিই রেখাটি বিসি বাহুর সমান্তরাল তাহলে কি প্রমাণ করতে হবে এই সমান্তরাল রেখা অপর বাহুদয়কে আচ্ছা বিসি ছাড়া অপর বাহু কে কে আছে অপর বাহু আছে এ বি আর এ সি এই অপর বাহুদয়কে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে অর্থাৎ এই যে এ বি বাহুটা এটা ডি বিন্দুতে কি দুই ভাগ হয়েছে না আবার এ সি বাহুটা ই বিন্দুতে দুই ভাগ হয়েছে এই পাশের এই দুই ভাগের অনুপাত যা ওই পাশের ওই দুই ভাগের অনুপাতও তা তার মানে আমাদেরকে কি প্রমাণ করা লাগবে আমাদেরকে প্রমাণ করা লাগবে লক্ষ্য করুন এই যে এই এডি অনুপাত বিডি অর্থাৎ এই দুই অংশ ইজ ইকুয়াল টু তাহলে এখান থেকে কি এই অনুপাত সিই এই বিষয়টা আমাদের প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ কিন্তু আমরা এভাবে করলেও পারবো অথবা এটাকে যদি আমরা লিখি যে বা লক্ষ্য করুন আমি কি এটাকে লিখতে পারবো না এডি বাই বিডি হ্যাঁ এতক্ষণে আমরা বুঝে গিয়েছি যে এভাবে লিখতে পারবো ইজ ইকুয়াল টু এটাকে লিখতে পারবো এ ই বাই সিই অর্থাৎ এটা পাওয়া আর এটা পাওয়া একই কথা এটা আমাদেরকে কি করতে হবে আমি এখানে বক্সে আটকালাম অর্থাৎ এই বিষয়টা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে আচ্ছা প্রমাণ করার জন্য আমরা অনেক সময় বাড়তি কিছু কাজ করি তাই না এখানেও কিছু বাড়তি কাজ করছে আমি এই B বিন্দুর সাথে ই বিন্দু যোগ করব এবং সি বিন্দুর সাথে ডি বিন্দু যোগ করব এই বি এবং ই যোগ করলাম এবং একই সাথে সি এবং ডিও যোগ করলাম আমরা জানি যে বাড়তি যে কাজটা করি সেটা উপপাদ্যের ক্ষেত্রে কি অঙ্কন হিসেবে থাকে তো অঙ্কনের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে বি কমা ই যোগ করি এবং সি কমা ডি যোগ করি বাস এই দুইটা জিনিস যোগ করলাম ওকে আমি প্রথমেই এখান থেকে দুইটি ত্রিভুজকে বাছাই করব এমন দুইটি ত্রিভুজকে বাছাই করব যাদের উচ্চতা সেম 
এমন দুইটি ত্রিভুজকে বাছাই করব যাদের উচ্চতা সেম খেয়াল করে দেখুন এই যে এ ডি ই ত্রিভুজ আর বি ডি ই ত্রিভুজ এদের উচ্চতা কি সেম না আবারও দেখুন কে কে ত্রিভুজ এ ডি ই আর ত্রিভুজ বি ডি ই আমি কি এভাবে লিখতে পারি ত্রিভুজ এ ডি ই ও ত্রিভুজ বি ডি ই এ আচ্ছা এই দুইটি ত্রিভুজের উচ্চতা কিন্তু সেম এখন প্রশ্ন হতে পারে কিভাবে উচ্চতা সেম হলো খেয়াল করুন যদি মনে করুন এই এ বি ই এটি একটি ত্রিভুজ এই যে এ বি ই এটা একটি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজকে আমি যদি মাঝখান দিয়ে একটি রেখা দ্বারা বিভক্ত করি আমি এক্সট্রাভাবে আলাদাভাবে দেখাচ্ছি মনে করুন এটা একটি ত্রিভুজ আমি নাম দিলাম এ বি সি এখন এই এ বি সি ত্রিভুজের মাঝখানে আমি এমনিতে একটি রেখা দ্বারা মনে করুন এ ডি রেখা দ্বারা দুই ভাগ করে ফেললাম ফলে দুইটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হলো এই দুইটি ত্রিভুজের উচ্চতা কি সেম না কারণ আমাদের শীর্ষবিন্দু হচ্ছে এ আর সেই হিসেবে ভূমি হচ্ছে বি সি তো যাই হোক না কেন আমি একটি রেখা কেন আমি যদি আরও একটি রেখাটা নিই ফলে যে তিনটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে সবার উচ্চতাই তো সেম হবে কারণ শীর্ষবিন্দু তো সবার একই অর্থাৎ একই শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট যেই ত্রিভুজগুলো থাকবে তাদের উচ্চতা তো অবশ্যই সেম হবে তার মানে এখানে এই যে এ ডি ই আর বি ডি ই এদের দু সবার দুজনেরই কিন্তু শীর্ষবিন্দু হলো ই তার মানে এদের উচ্চতা কিন্তু সমান আচ্ছা এদের উচ্চতা সমান পেলাম আচ্ছা এদের ভূমি কি বলতে পারেন মূলত আমরা যারা জ্যামিতি ব্যাপারে একটু দুর্বল তারা সবসময় জানি যে ত্রিভুজের ভূমি মানে সবসময় নিচের বাহুটাই হবে কিন্তু এটা কিন্তু সবসময় সত্য না ত্রিভুজের ভূমি সবসময় নিচের বাহুই হইতে হবে এমন কোনো কথা নেই মূলত আমরা যাকে শীর্ষবিন্দু ধরবো সেই শীর্ষবিন্দু বা শিরোকোণ যেখানে উৎপন্ন হবে তার বিপরীতে যে বাহুটা থাকবে সেটাই হলো ভূমি অথবা এটাকে বিপরীতভাবে বলা যায় ভূমির বিপরীতে যে কোণ থাকবে সেটাই হলো শিরোকোণ যেমন এখানে এ বিন্দু যদি শীর্ষবিন্দু হয় তাহলে এ বিন্দুর বিপরীতে বিসি বাহু আছে তাই বিসি বাহু ভূমি এখানে যদি এই ই বিন্দুটা শীর্ষবিন্দু হয় তাহলে ই বিন্দুর বিপরীতে যে বাহুটা আছে এবি এটাই কিন্তু ভূমি ক্লিয়ার ব্যাপারটা তার মানে আমি যদি শুধু এ ডি ই ত্রিভুজ বলি তাহলে ভূমি কি হবে এ ডি আর যদি বলি বি ডি ই ত্রিভুজ বা ডি বি ই ত্রিভুজ যাই বলি না কেন তখন ভূমি কোনটা হবে বি ডি কারণ এই যে শীর্ষবিন্দু ই ইর বিপরীত বাহু হচ্ছে বি ডি ফলে বি ডি হচ্ছে এখানে ভূমি আর আমরা বেসিকে যে তিনটা জ্যামিতিক যুক্তি আলোচনা করেছি সেই তিনটা যুক্তির প্রথম যুক্তিটা কি ছিল যদি দুইটি ত্রিভুজের উচ্চতা একই হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রফল আর ভূমি সমানুপাতিক অর্থাৎ ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান ভূমির অনুপাত লিখতে পারবো আচ্ছা তার মানে আমরা এখান থেকেও লিখতে পারবো এই দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান ভূমির অনুপাত তো ক্ষেত্রফল বোঝালে শুধু এক্সট্রাভাবে ক্ষেত্রফল কথাটা লেখার প্রয়োজন হয় না এভাবে লিখলেই চলে যে ত্রিভুজ এ ডি ই বাই অনুপাত মানে আমরা জানি ভগ্নাংশ আকারে দেওয়া যায় কারো মঞ্চালের পাশে অনুপাত চিহ্ন দিয়েও লিখতে পারেন তো এ ডি ই অনুপাত ত্রিভুজ বিডিই এই যে ত্রিভুজ চিহ্ন দিয়ে লিখলাম অর্থাৎ এটাই লিখলাম যে এই দুই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত সেই অনুপাত সমান কার সমান ভূমির অনুপাতের সমান এ ডি ই ত্রিভুজের ভূমি কোনটা এই যে এ ডি ই ত্রিভুজ এটা যদি ই যদি শীর্ষবিন্দু হয়ে থাকে তাহলে ভূমি হলো এডি বাই বিডি ই ত্রিভুজ এই যে বিডি ই ত্রিভুজ তার ভূমি কোনটা বিডি আগেই বলেছি তাহলে এডি বাই বিডি এটা কি আমরা সমীকরণ এক দিয়ে রেখে দিই পরবর্তী কাজের জন্য এখন আমরা ওইখান থেকে অন্য আর এক দুইটা ত্রিভুজ নিব যাদের উচ্চতা সমান আর সেই দুইটি ত্রিভুজ হল দেখুন এই এ ই ডি এবং সি ই ডি ভালো করে খেয়াল করুন এ ই ডি আর সি ই ডি একটু ব্যাপার খেয়াল করুন মনে হয় যে এ ডি সি কে যদি আপনি একটি ত্রিভুজ চিন্তা করতেন আর যদি এই ডি ই রেখা দ্বারা ত্রিভুজটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত তখন কিন্তু এই ডিটা শীর্ষবিন্দু হিসেবে কাজ করত তাই না তাহলে তখন এই এ ই ডি ত্রিভুজ বা এ ডি ই ত্রিভুজ যাই বলি না কেন এই এ ই ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তখন ভূমি কি হতো এ ই হতো রাইট আবার এই সি ডি ই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ভূমি কি হতো এই সি ই হতো তাহলে এখানেও তো ওই দুই ত্রিভুজের উচ্চতা সমান তার মানে এখানেও আমরা লিখতে পারি এদের ক্ষেত্রেও আমরা লিখতে পারি যে ক্ষেত্রফল আর ভূমি সমানুপাতিক আমি আর ওই কথা আবার লিখলাম না যে এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজের মধ্যে আমি জাস্ট এইভাবে লিখছি আমি কি লিখতে পারবো যে আবার এই ত্রিভুজ এ ডি ই ওটাকে এ ই ডি বলা যায় কথা এ ডি ই বলা একই কথা যাই হোক এই এ ডি ই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল অনুপাত কোনটা এই যে সি ডি ই ত্রিভুজ সি ডি ই এই ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান কাদের অনুপাতে সমান ভূমির অনুপাতে সমান তাহলে এটার ভূমি এখন কোনটা ধরবো আমরা ওই যে এ ই এই এ ই বাই সি ডি ইর ভূমি কি বলেছি আমি সি ই 
सीई कारण एन शीर्षबिंदु हलो डी फिर डर विपरीत जो बाहू थको सेटाई क्योंकि भूमि ये जो दुई नंग समीकरण धरी लक्ष्य कर देख दुईटा समीकरण मध्य क्यों अपनी जो दिक्टा और ये दिकटार मध्य एक बेपार लक्ष्य करूँ एखे ऊपर ए डिई आखने ऊपर ए डिई आंतु एखे नीचे आसे बी डिई और एखे नीचे आसे सी डिई मजार बेपार हलो ये बी डिई त्रिभुज और सी डिई त्रिभुजर क्षेत्रफल क्यों समान क्यों क्य भाव समान बोलते परि ओई बेसिक आलोचन तीन नम्बर जो जेमितिक जुक्ति दिए जे एक ही समान रेखार मध्य अवस्थित और एक ही भूमि विशिष्ट दुईटी त्रिभुज हूँ तीन त्रिभुज हूँ तरह क्षेत्रफल समान है लक्ष्य कर देखो ये बीडिई और सी डि तकान ये बीडिई ये सी डिई एटाई दुईटा त्रिभुजर ही जो हम भूमि खेल कर डिईटा के जो भूमि धरी लक्ष्य कर डिई डिई भूमि धरून सी डिई डिई के भूमि धरून मन हे ऊपर दिखे मन करूँ त्रिभुज दूटा झूले आसे भावले असुविधा नहीं कारण आप भूमि जो दिखे थकते परे और दूजन ही कि दूजन ही कि दुईटी समान रेखा अर्थात ये डिई और बी सी ए समान रेखार मध्य अवस्थान कर अर्थात जख हमें बी डिई त्रिभुज बोलो तक शीर्षबिंदु हे बी और जख हमें सी डिई त्रिभुज बोलो तक शीर्षबिंदु हे सी क्यों असुविधा नहीं एक ही समान रेखा जुगल मध्य अवस्थित और एक ही भूमि भूमि को डिई तो तर क्षेत्रफल समान तर मान यिई त्रिभुज जो कथा सी डिई त्रिभुज की एक ही कथा ना ये डिई त्रिभुज जो कथा सी डिई त्रिभुज एक ही कथा कारण ये क्षेत्रफल समान और ये क्षेत्रफल जो समान है तेल ये अनुपाटा देखो एखे ए डिई आखने ए डिई आचे दुईटा भिन्न छो एलरेडी जो नीचे दुटा समान हो जाए तर मान कि दुईटा अनुपात के कि इजिकल टू समान दीते पर अवश्य पर कारण आप इतिम्य बुझे गे दुईटी क्षेत्रफल समान और ऊपर तो सेम एक ही त्रिभुज और ये दुईटी क्षेत्रफल जो समान है तो हमें एरा कि एरा दुजन अवश्य समान है तैना कारण ये एक समीकरण एट एक समीकरण तो यही समी दुई समीकरण वामपक्षर वामपक्ष जो इजुकल टू समान है तो डानपक्षर डानपक्ष क्योंकि समान तर मैंने क्योंकि हमें लिखते परि अत ए डि ब बी डि इजिकुअल टू ए बी हाँ लक्ष्य कर देखो हमारे क्योंकि एट प्रमाण करार कथा छो ए डि बी डि इजिकल टू ए बी हमें ये चाहले प्रथम लाइनटार मत कर दीते कारण आप जी भग्नांश के अनुपात के देखाते सो ये लाइन पर जो ओई लाइन दिए दी दीते असुविधा नहीं देखे कत सहज बेपार क्योंकि शुरूते ही दुईटी त्रिभुज नहीं क्ज कर लम से अपना मन रखते पर सहजे क्यों कारण आपनी जो जानबें फाइनल क्य प्रमाण करते हैं तक अपनी एम त्रिभुज नहीं क्या करबें जैसे ओई बाहूगुलो आसे जमन आपके प्रमाण करते हैं ए डि बी डि समान ए बी डि तक हमार चिंता तकान ए डि बी डि तर मैं एम दुईटी त्रिभुज नहीं क्या कर त्रिभुजे एकटार भूमि ए डि और एक भूमि हे डि बस मन आज देखो ए डि इ त्रिभुज और बी डि इ त्रिभुज नहीं क्या करा फार्ष्टे कारण यार भूमि हे एडि अन्टार भूमि बी डि तीन ठीक एक ही रकम भाव द्वित पर्याम त्रिभुज नहीं क्या कर सीई आसते सहाज कर कारण अभी जो ये ए डि और सीई डि त्रिभुज नहीं क्या कर भूमि देखे ज सीई फले बाहूगुल आसते क्यों सहज हो तक हमारे दुईटा जुक्ति जो आप देखिए दिए जो मुखे बोले तक आप प्रथम दुईट अंश समान देखाते पे फले लिखते पे ए डि बी डि इजिकल टू ए बीई तर मैंने क्यों प्रथम उपाद्यटी प्रमाण कर फिलल तब क्ज शेष हम अपन क्या क्योंकि एख शेष ये विषयता हमें एखे देखल पाठ्य बो तो अवश्य से गुछिए उपस्थापन कर आज है जस्ट दो एक लाइन आगे पड़े हमें ये बा जमन ऊपर ये दुईटी त्रिभुज मध्य लिखे ये इसे लिखी नहीं एखे जो मुखे बोले दुईटार क्षेत्रफल समान कारण हलो एरा एक ही समान रेखा जुगल मध्य अवस्थित से ही तथ्य है वोने देव आटार पास एक सैड नो देव आ पाठ्य बह जीतु उपाद्यगू गुछिए देव आ सो यो उपाद्य आर बोर्डे लिखार तो को मान है ना तई आम ए द्वित आलोचन जापनारा भिडियो ये पज करबें पाठ्य बीके चौद अध्याय प्रथम उपाद्यटी देखें ये उपाद्यटी एकदम आर वर्णनार साथ उपाद्यर जो पाठ्य बे लिखा है वर्णनाट अपनी लाइन बै लाइन मिलान मिलिए आगे बुझे नीन जख आनी निजे सेटिसफाइड हबें 
যে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালোভাবে বুঝেছি এখন হয়তো বার এক দুইবার যদি একটু পড়ি তাহলে আমার মুখস্থ হয়ে যাবে দেন আপনি কিন্তু আমার ভিডিওর পরবর্তী অংশে আসবেন এবং এই কাজটা কিন্তু আপনাদেরকে আমি যে পরবর্তী উপপাদ্যগুলো করব তার প্রত্যেকটা উপপাদ্যই মেনটেন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে আপনারা যারা আমার রেগুলার ফলো করেন আমার ক্লাস তারা এই পদ্ধতি মেনটেন করবেন অন্তত উপপাদ্যের ক্ষেত্রে আমি বিষয়টা বোঝার পর আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে পাঠ্য বই এবং কাগজ কলম নিয়ে বসুন আপনার প্রথমে পাঠ্য বই দেখার দরকার নেই প্রথমে আগে বিষয়টা বুঝবেন দেন এবার পাঠ্য বইয়ে দেখেন যে আমি যা বলেছি তার সঙ্গে পাঠ্য বইয়ের মিল অমিলের কী আছে আপনারা দেখবেন যে ইনশাল্লাহ অনেক সহজ লাগবে এবং তারপরে এভাবে বোঝার পরে আপনি দ্বিতীয়টাতে আসবেন তাহলে আপনার জন্য দ্বিতীয়টা বুঝতে আরও সহজ যাবে এবং তা পরবর্তীতে একটার পর একটা যখন আপনি বুঝে যাবেন অত্যন্ত সহজে কিন্তু বুঝে যাবেন তো যাই হোক আমি যাচ্ছি আমার পরবর্তী আলোচনায় তবে যাওয়ার আগে ওই যে শুরুতে মনে আছে আমি দুইটি শব্দকে সাইলেন্ট করে রেখেছিলাম যে বা এদের বর্ধিতাংশকে অর্থাৎ কোনো ত্রিভুজের কোনো একটি বাহুর সমান্তরাল সরল রেখা অপর বাহুদয়কে বা এদের বর্ধিতাংশকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে ওই যে বা এদের বর্ধিতাংশকে এটুকু তার আলোচনা করিনি আমরা তো দেখেছি যে আমাদের ডি ই রেখা অন্য যে দুই বাহু আছে এ বি এবং এ সিকে হচ্ছে সমান অনুপাতে বিভক্ত করেছে সেটা আমরা এখানে প্রমাণ করেছি কিন্তু এমন যদি হতো যে এ বি সি ত্রিভুজের এই বি সি বাহুর সমান্তরাল এমন একটি রেখা হবে যা এই এ বি এবং এ সির বর্ধিতাংশকে ছেদ করবে তাহলে প্রমাণটা কি হতো যুক্তিটা তো এখানে এভাবেই আছে তবে এভাবে থাকলেও আমাদেরকে প্রমাণের জন্য বাড়তি কিছুই করতে হতো না শুধু একটা কাজ করলেই চলতো দেখুন আমি যদি এই ডির জায়গায় বি নিয়ে যেতাম আর বির জায়গায় ডি আনতাম ঠিক একই রকমভাবে এই দুইটা অক্ষরের মধ্যে যদি আমি স্থান বিনিময় করি এখানে নিয়ে আসি সি আর এখানে নিয়ে আসি ই একটু ব্যাপার ভেবে দেখুন এখন আমাদের মূল ত্রিভুজ কি এ বিসি আর এ বিসি ত্রিভুজের এ বিসি বাহুর একটি সমান্তরাল রেখা আঁকলাম ডি ই আর এই ডি ই রেখা কি এ বি বাহুকে ছেদ করলো না এ বি বাহুর বর্ধিতাংশকে ছেদ করলো বর্ধিতাংশকে ছেদ করলো এই যে ডি বিন্দুতে আবার এই পাশে এসি বাহুকে কিন্তু ছেদ করে না এসি বাহুর বর্ধিতাংশকে ছেদ করেছে ই বিন্দুতে এবং প্রমাণ কিন্তু সেই একই ব্যাপার এমন কি আমরা এখানে যা লিখেছি তাও একই আসবে কারণ ভালোভাবে যদি আপনি খেয়াল করেন যে ত্রিভুজের মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো চেঞ্জ হয়নি এটাও সেই এ বি সি ত্রিভুজ এবং এই যে বি সি ডি ত্রিভুজ এইভাবে শুধু অক্ষরগুলা শুধু একটু সামান্য পরিবর্তন হবে তো আমাদের মূলত প্রমাণের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়টা করার প্রয়োজন নেই আমরা একটা দিয়ে করে দিলেই চলবে ইনশাল্লাহ তো যাই হোক চলে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় আলোচনায় আমাদের দ্বিতীয় উপপাদ্যটি হলো কোনো সরল রেখা একটি ত্রিভুজের দুই বাহুকে বা এদের বর্ধিতাংশকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করলে উক্ত সরল রেখা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল মূলত এই উপপাদ্যটি আগের উপপাদ্যটির একটি বিপরীত উপপাদ্য বিপরীত বলতে আগের উপপাদ্যে বলা ছিল যে ত্রিভুজের একটি বাহুর সমান্তরাল যদি আরেকটি রেখা কি ফলে সে অন্য দুই বাহুকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করবে আর এখানে বলা হয়েছে যদি এমন হয় যে কোনো রেখা ত্রিভুজের দুইটি বাহুকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করেছে বা তাদের বর্ধিতাংশকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করেছে তাহলে প্রমাণ করো যে ওই রেখাটি ত্রিভুজের ওই তৃতীয় রেখার বা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল মানে আমাদেরকে এখন সমান্তরাল বিষয়টা প্রমাণ করা লাগবে আমাদের চিত্র কিন্তু অনেকটা আগের মতোই হবে শুধু উপস্থাপনে সামান্য কিছু পরিবর্তন আসবে তো আমি চিত্র এঁকে নিচ্ছি আগে এই মনে করুন এ বি সি ত্রিভুজ আর কোনো একটি সরল রেখা আমি একটি সরল রেখা ধরলাম ডি ই আমরা ধরে নিলাম যে এই ডি ই সরল রেখা এটা এই এ বি সি ত্রিভুজের এ বি বাহুকে আর এ সি বাহুকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করেছে বর্ধিতাংশের বেলায় সেই আগের মতোই বাড়তি শুধু এই অক্ষরগুলো চেঞ্জ করলে সেই চিত্র হয়ে যাবে সুতরাং আমরা শুধু মূল টপিকটা নিয়ে আলোচনা করছি যে আমরা ধরে নিলাম এই ডি ই রেখা এ বি আর এ সি বাহুকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করেছে দ্যাট মিন্স এটা এখন দেওয়া আছে অর্থাৎ আমাদের অলরেডি দেওয়া আছে এরকম যে এই এ ডি বাই বি ডি সমান এখান থেকে কি এই এ ই বাই সি ই এটা হচ্ছে আমাদের কি দেওয়া আছে আমি এখানে লিখি দেওয়া আছে এটা অলরেডি মনে করুন আমাদের দেওয়া আছে আমাদেরকে কি প্রমাণ করতে হবে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ওই যেই রেখাটা ডি ই রেখাটা এই সমান অনুপাতে বিভক্ত করলো সে এই বি সি রেখার সমান্তরাল অর্থাৎ আমাকে প্রমাণ করতে হবে এই 
डिई समान बीसि चतुर्भुज भेतरे जा लिखल ये हमें प्रमाण करते हैं अर्थात ये डिई और बीसि हलो समान और ये तथ्य टाइम देवा आ क्ज मूलत आगेटार मत ही आगाम से मन आई प्रथम ओ अंकर मत बाढ़ती किस क्च कर संगे इ जुक्त करब ठीक एक ही रकम भाव आर डर संगे सी जुक्त करब फले त्रिभुजगल क्योंकि तो आगे मत ही उत्पन्न हल और क्यो से आगे मत करब ए डिई त्रिभुज और बी डिई त्रिभुजे ठीक आगे मत আমরা জানি একই উচ্চতা বিশিষ্ট ফলে ক্ষেত্রফল আর ভূমি সমানুপাতিক তাহলে আমরা তো এটা এখন লিখতেই পারি এখন আর বাড়তি কিছু না লিখে শুধু মূলটা লিখছি যে এই এ ডিই বাই অর্থাৎ এ ডিই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হলো এ ডিই আর এটার কি বি ডিই ত্রিভুজ বি ডিই এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান কিসের অনুপাত ভূমির অনুপাত আর এ ডিই ত্রিভুজের ভূমি হলো এ ডি আর বি ডিই ত্রিভুজের ভূমি হলো বি ডি বাস এটা আমরা রেখে দিলাম ঠিক এটা যেমন পারি ঠিক একই রকমভাবে ওই যে ওই পাশটা অর্থাৎ এ ই ডি ত্রিভুজ এবং এই সি ই ডি ত্রিভুজ এদেরও ক্ষেত্রফল আর ভূমি সমানুপাতিক তার মানে আবার আবার এই ত্রিভুজ এ ই ডি না বলে আমরা এ ডি ই বলবো কারণ তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় বাই কি লিখব সি ই ডি ত্রিভুজ সি ই ডি সমান এ ডি ই ত্রিভুজের ভূমি এখন কি এখন হচ্ছে ভূমি এ ই বাই ওই পাশের ভূমি হলো সি ঠিক আগেরটাই লিখলাম তাই না আচ্ছা কিন্তু এখন কিন্তু মজার ব্যাপার কি দেখুন এই এ ডি বাই বি ডি ইজ ইকুয়াল টু এ ই বাই সি এটা কি দেওয়া আছে মানে শর্ত অনুযায়ী তাহলে দেখুন তো এই যে এ ডি বাই বি ডি এই যে এ ই বাই সি ই এরা কিন্তু পরস্পর সমান তো এরা যদি পরস্পর সমান হয় ডান পক্ষ যদি সমান হয় এর আগেও দেখেছি আমরা তো বাম পক্ষ পরস্পর সমান লিখতেই পারি অর্থাৎ আমরা তো তখন এইভাবে লিখতে পারবো অতএব এই ত্রিভুজ এ ডি ই বাই त्रिभुज बीडि इज इक्ल टू त्रिभुज ए डिई ब्रिभुज सी डिई एट लिखते परि ना कारण युटा जीत समान अलरेडी देव आज है तरह ये समान लिखते ही पी और दुईटा अंशर मध्य देखो ये एक समीकरण बोले समीकरण के मध्य क्योंकि समीकरण के सकल क्ज ही जा এখন এখানেও এডিই আছে এখানেও এডি আছে তাহলে দুই পাশের লব যদি সমান থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে হর দুইটা সমান বিশ্বাস হলো না তো তাই না একটু ব্যাপার খেয়াল করুন যেমন এক জায়গায় আছে যে এই ফিফটিন বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফিফটিন বাই ওয়াই আচ্ছা ফিফটিন বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফিফটিন বাই ওয়াই আমি লিখলাম मैंने पंद्रह के एक्स दिए भाग कर जा पंद्रह के वाई दिए भाग कर ले तई हो कि एक्स और वाई समान ना हो उपाय आ कारण भागफल जो समान होते हैं है, तो अवश्य तक समान होते हैं एखे तो तई ए डिई ए डि दुईटाई सेम तो ये आज विडिई और ये आज सी डि तेल ये दुईटा जीतु समान अलरेडी एक ही जिन तर मैं आप लिखते ही पारी अतए त्रिभुज बीडि समान त्रिभुज सी डिई त আর ত্রিভুজ বিডিই মানে কিন্তু বিডিই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বোঝাচ্ছে আর ত্রিভুজ সিডিই মানে কিন্তু সিডিই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বোঝাচ্ছে আচ্ছা এই বিডিই আর সিডিই ত্রিভুজের অবস্থানটা একটু আমরা চিত্রে দেখি বিডিই আর সিডিই তাকান এই বিডিই এই যে এই ত্রিভুজ তাই না এবং এই সিডিই সেই তো আগের মতোই দুইটা ত্রিভুজ তাই না আর এই দুই ত্রিভুজেরই ভূমি কি ডিই আর এই দুই ত্রিভুজের ভূমি ডিই আবার এই দুই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান আচ্ছা ভূমি একই আবার ক্ষেত্রফল সমান এটা কখন হতে পারে কেবলমাত্র তখনই হতে পারে যখন এরা একই সমান্তরাল রেখার মধ্যে অবস্থিত আমরা শিখেছি যুক্তিটা কীরকম যে যদি ভূমি একই হয় এবং একই সমান্তরাল রেখার মধ্যে অবস্থিত হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রফল সমান হবে আর এখানে কি দেখতে পাচ্ছি ভূমি একই ডিই এবং অলরেডি তাদের ক্ষেত্রফল সমান তাহলে নিশ্চিতভাবে তারা একই সমান্তরাল রেখার মধ্যেই অবস্থিত আর সেই সমান্তরাল রেখা কে কে ডিই আর হলো বিসি তার মানে হয়ে গেল প্রমাণ ডিই সমান্তরাল বিসি তাহলে দেখলেন তো একটা যখন ভালোভাবে বোঝা যায় অন্যটা কত সহজ হয়ে যায় এবং বর্ধিতাংশের বেলার যেটা বলা হয়েছে সেই বর্ধিতাংশের ক্ষেত্রে আগের মতো যদি আপনি ওই চিত্রের অক্ষটাকে চেঞ্জ করে দেন সেটা করা যাবে তবে এই প্রমাণে সাধারণত পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে সেটা আর করার প্রয়োজন হবে না তাহলে আমি চলে যাই আমাদের তৃতীয় প্রমাণে 
আর আপনারা এই ভিডিও পজ করে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট ধরে ওই পাঠ্য বইয়ের ওই দ্বিতীয় উপবাদ্যটিও আগে ভালোভাবে দেখে আসুন আমাদের তৃতীয় উপবাদ্যটি হলো যা প্রমাণ করতে হবে ত্রিভুজের যে কোনো কোণের অন্তর্দিখণ্ডক বিপরীত বাহুকে উক্ত কোন সংলগ্ন বাহুদের অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে ত্রিভুজের যে কোনো কোণের অন্তর্দিখণ্ডক বিপরীত বাহুকে উক্ত কোন সংলগ্ন বাহুদের অনুপাতে বা সমান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে চিত্র ছাড়া ব্যাপারটা বোঝা যাবে না তাই আগে চিত্র এঁকে নিচ্ছি আচ্ছা লক্ষ্য করুন এই এবিসি একটি ত্রিভুজ মনে করুন বলা হচ্ছে ত্রিভুজের যে কোনো কোণের অন্তর দিখণ্ড অর্থাৎ এমন একটি রেখা যা ত্রিভুজের কোনো একটি কোণকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলবে তো আমরা এই ত্রিভুজের যে কোনো কোণ বলতে ওই এ কোণটাকে ধরে নিচ্ছি এবং একটি রেখা দ্বারা এ কোণকে সমান দুই ভাগে ভাগ করছি আমার হাতের রেখায় চিত্র সঠিক নাও হতে পারে বাট ধরে নেবেন যেটা সমান দুই ভাগেই ভাগ হয়েছে আচ্ছা এই মনে করুন এই এ ডি এই রেখাটা এই যে আগে যে এ কোণটা ছিল সেই কোণটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ এখন আপাতত যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই বি এ ডি কোণ আমি একটি টিক চিহ্ন দিই কেমন এই বি এ ডি কোণ আর এই সি এ ডি কোণ এখানে আর একটা টিক চিহ্ন দিই অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝা গেলে এই দুইটি কোণ সমান এই দুইটি সমান কোণে বিভক্ত করেছে কিন্তু করলে কি হবে আমাদেরকে কি প্রমাণ করতে হবে এই যে সমদিখণ্ড অর্থাৎ যে রেখাটা এ ডি রেখা সে বিপরীত বাহুকে আমাদের মূল কোন কোণটা ছিল এই যে এ কোণ তাহলে এ কোণের বিপরীত বাহু কে ছিল বিসি সেই বিসি বাহুকে উক্ত কোন সংলগ্ন বাহুদের অনুপাতে বিভক্ত করে আচ্ছা এই এ কোন সংলগ্ন এই যে মূল যে এ কোণটা ছিল সেই এ কোণ সংলগ্ন মানে এ কোণের সাথে সন্নিহিত দুইটা বাহু কে কে নিশ্চয়ই এ বি আর এসি এডি তো মাত্র আঁকলাম এটা নিয়ে কথা না এই এ বি আর এসি এই এ বি আর এসির অনুপাত যত এই যে এডি রেখাটা আঁকলাম সে যে বিপরীত বাহু এ কোণের বিপরীত বাহু কি বিসি বিসি বাহুকেও সেই সমান অনুপাতে বিভক্ত করবে অর্থাৎ এই এ বি আর এসির অনুপাত যা হবে এই বিডি আর সিডির অনুপাত একই হবে ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার অর্থাৎ আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে এই এ বি অনুপাত এসি ইজ ইকুয়াল টু এখান থেকে কি বিডি অনুপাত সিডি আপনি এভাবেও লিখতে পারেন অথবা দিয়ে কিন্তু আপনি এটাও লিখতে পারেন ए बी बसि इज इक्ल टू बीडि बी डि जेको भाव लिखते पर प्रमाण करी एक ही कथा बुझे नहीं प्रमाण करते बेपार ठीक है तो जेको कोणर कि समदिखंडक अंतर्दिखंडक विपरीत बाहू के ओजे बीसि बाहू के उक्त को संलग्न बाहुदय समान अनुपाते অন্তর্বিভক্ত করে উক্ত কোন মানে ওই যে এ কোন এ কোন সংলগ্ন দুইটা বাহু কে কে এ বি আর এসি সেই এ বি আর এসির যে অনুপাত এই বিপরীত বাহুটা অর্থাৎ বিসি বাহুটা সেই অনুপাতেই বিভক্ত হয়েছে অর্থাৎ বিডি আর ডিসিরও একই অনুপাতেই হবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা এবার আচ্ছা তো প্রমাণের জন্য আমাদের একটু বাড়তি কাজ করাই লাগে এখানেও আমরা একটি বাড়তি কাজ করব যেটাকে আমরা অঙ্কন বলি আর আমরা বাড়তি কাজটা কি করব এই যে এডি বাহু এই সি বিন্দু দিয়ে মূলত এডি বাহুর সমান্তরাল করে আমরা একটি রেখা আঁকবো এবং এই বি এ বাহুকে বর্ধিত করব তো আমি একটু এঁকে নিচ্ছি চিত্রটা 
লক্ষ্য করুন আমি এই ডি এ বাহুর সমান্তরাল এই একটি রেখায় গেছে আর ধরুন আমি নাম দিলাম এটা সি ই তাহলে এই সি ই রেখা কার সমান্তরাল এই ডি এর সমান্তরাল আর সেই রেখা এই বি এ বাহুর বর্ধিতাংশকে ই বিন্দুতে ছেদ করেছে এটাই আমরা ধরে নিলাম ওকে আচ্ছা আমি ই বিন্দুটা একটু নিচে লিখছি আচ্ছা ই বিন্দুতে ছেদ করেছে এটাই আমরা ধরে নিলাম এখন প্রমাণের পালা প্রমাণ করার আগে এই যে একটু আগে আমরা প্রথম দুইটা উপবাদ্য পড়েছি দেখুন এইখানে কিন্তু তার মতো করে একটি থিওরি আমরা কাজে লাগাতে পারি কিভাবে আচ্ছা লক্ষ্য করুন এই যে এই সি ই রেখাটা আঁকলাম ফলে আপনি যদি ত্রিভুজ এভাবে ধরুন আমি একটু লাল কালি দিয়ে দিচ্ছি এই বি সি ই এই এটাকে একটা ত্রিভুজ চিন্তা করুন বি সি ই এটা একটা ত্রিভুজ ওকে আচ্ছা আর সেই বি সি ই ত্রিভুজের সি ই রেখার এখন সমান্তরাল কি ডি ই রেখা না এই সি ইর সমান্তরাল ডি ই তাই তো আচ্ছা একটু আমরা আগে আমরা কি দেখেছি যে কোনো একটি রেখার সমান্তরাল যখন আরেকটি রেখা থাকে সে ওই অন্য দুই বাহুকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে অর্থাৎ এখন এই সি ই রেখার সমান্তরাল ওই ডি ই রেখা ফলে এই যে এই পাশের বি সি রেখা আর এই পাশের বি ই রেখা এরা কিন্তু সমান অনুপাতে বিভক্ত হবে আগের দুইটি উপপাদ্যে আমরা যা দেখেছি অর্থাৎ যা আমরা প্রমাণ করেছি বিশেষ করে প্রথম উপপাদ্যটিতে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতেই পারি দেখুন তো এই বি ডি অনুপাত ডি সি ইজ ইকাল টু ওই বি এ অনুপাত এ ই কি লিখতে পারবো না অর্থাৎ আমরা কীরকম লিখতে পারবো যে সুতরাং অর্থাৎ যখন আমরা লিখব যে এই বি সি ই ত্রিভুজের মধ্যে যখন এই দুইটা বাহু সমান্তরাল হবে তখন কিন্তু আমরা লিখতেই পারবো এরকম যে এই বি এ বাই বাই মানে অনুপাত কি এ ই সমান ওইখান থেকে কি লিখতে পারবো বি ডি বাই এই ডিসি অর্থাৎ বি ডি অনুপাত ডিসি আমরা কিন্তু এটা লিখতে পারবো আমরা কিন্তু প্রমাণের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে আপনি দেখুন এটা আর এটার কথার মধ্যে মিল করে দেখুন একটু সামান্য জিনিস পরিবর্তন এখানে বি এ এখানে এ বি একই কথা এটা তো কোনো সমস্যা নেই বি এ হোক এ বি হোক কোনো প্রবলেম নাই এখানে বি ডি এখানেও বি ডি ঠিক আছে এখানে ডি সি এখানে সি ডি আসলে ডি সি লিখি সি ডি লিখি কোনো অসুবিধা নাই এতে কোনো প্রবলেম নাই আমরা এখান থেকে লিখতে পারি বি এর জায়গায় আমরা মন চাইলে আমরা এটাকে এ বি লিখলেও কোনো অসুবিধা নাই আমাদের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এই পাশের ডি সির জায়গায় যদি সি ডি লিখি কোনো অসুবিধা নেই বি ডি তো আছে সমস্যা কাকে নিয়ে এ ই কে নিয়ে এখানে কি আছে এস সি একটু লক্ষ্য করুন এ ই হচ্ছে এই বাহুটা আর এখানে আছে এস সি এই যে এই পাশের বাহুটা কিন্তু এ ইর জায়গায় এ সিকে কিভাবে আনা যায় একটু ব্যাপার খেয়াল করুন উপবাদ্য কিন্তু সবসময় চিন্তা করতে হয় একটু বিপরীত দিক থেকে এটা কিন্তু আমাদের ফাইনালি টার্গেট কিন্তু আমি এখন যেটা করলাম এটা কিন্তু আসলে আমরা শেষে করব আমরা প্রথমে করব এই যে এখন যেটা করব তাই কিন্তু প্রথমে যেটা করব এটা আমরা বুঝবো কিভাবে আর সেটা মনে রাখার জন্যই কিন্তু আমাদেরকে আগে বিপরীতভাবে চিন্তা করতে হয় তো যাই হোক এই কৌশল আমি আমার ওই যে শুরুতে বলেছিলাম হয়ে যাও জ্যামিতির বস সেই ভিডিওতে আমি ভালোভাবে সেটার কারণ বিশ্লেষণ করেছি আপনারা সেটা দেখে নেবেন তো যাই হোক না কেন একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করুন আপনারা একান্তর অনুরূপ কোন চিনেন তো একান্তর কোন অনুরূপ কোন আরও একটু স্মরণ করা দিই যদি ভালোভাবে না জেনে থাকেন আমাদের এই চ্যানেলের সর্বপ্রথম ভিডিও কোন নিয়ে যত কথা সেখান থেকে আপনারা চাইলে এই কোনগুলো দেখে আসতে পারেন সেটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স দুইটা লেভেলে আলোচনা করা আছে আপনারা সেটা দেখ যদি দেখে নেন ইনশাল্লাহ খুবই উপকৃত হবেন আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কস দিয়ে দেবো সমস্যা নেই আচ্ছা তো যাই হোক আমরা কি জানি যখন এই যে দুইটি সমান্তরাল সরল রেখেকে অপর একটি রেখা ছেদ করে আমরা সাধারণত এইভাবে দেখে অভ্যস্ত এই রকম দুইটি সমান্তরাল সরল রেখাকে যদি অপর একটি রেখা ছেদ করে তখন ওই যে ছেদকের এই যে দুই বিপরীত পাশের দুই কোণ এদেরকে বলা হয় কি একান্তর কোণ আর অনুরূপ কোণ কি ছেদকের একই পাশের হতে হবে অর্থাৎ এটার অনুরূপ কোণ হলেই যে উপরের এটা হবে বা যদি আমার এটার অনুরূপ কোণ হয় এই যে নিচের এটা হবে তাই না এখন এটার ক্ষেত্রে কি হবে এরকম যদি হয় মনে করুন এই দুইটা বাহু সমান্তরাল এটা হচ্ছে তাদের ছেদক তাহলে এই কোণ এবং এই কোণ এরা হচ্ছে একান্তর কোণ অনুরূপ বলে কি হবে এটার অনুরূপ হবে উপরেরটা আবার যদি আমি এটা এই অনুরূপ খুঁজি তখন হবে এই যে নিচেরটা তাই না তো ওইখানে কিন্তু একান্তর এবং অনুরূপ কোণের থিওরিকে আমরা অ্যাপ্লাই করব আমরা জানি কি একান্তর কোণ এবং অনুরূপ কোণগুলো কিন্তু পরস্পর সমান হয় আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখুন তো এই যে এই ডি এ এবং সি ই এরা তো পরস্পর সমান্তরাল তাই না আচ্ছা পরস্পর যদি সমান্তরাল হয় নিশ্চয়ই এ সি তাদের ছেদক এই যে এ সি তাদের ছেদক তাহলে ওই যে ছেদকের বিপরীত পাশে দুইটি কোন কি কোন একান্তর কোণ আর একান্তর কোণ দুইটা সমান তাহলে এই যে এখানে এই কোণটি অর্থাৎ এ সি ই কোণটি আর এই ছেদকের বিপরীত পাশে কোন জায়গায় এখানে এটা আমি এখন মুছে এখন ঠিক আগের মতো করে এই টিক এই ধরনের টিক চিহ্ন দিচ্ছি এই 
ए सी कण और पास सी ए डी कणा दुईटा कण की समान ना क्यों समान कारण एरा परस्पर एकानकोण ठीक एक ही रकम भाव चिंता करूँ ए डी एवं पास सीई समान यो तो तर छेदक अर्थात ये पास दिए छेद कर ले छेदक तो अवश्य एई तो तर छेदक फले उत्पन्न हलो वो जोने ए सी कण ये कण और ये कण उत्पन्न होता टिक चिन्ह दिल मात्र ये बी ए डी कण एरा कि अनुरूप कण भलोक ख्याल कर समान सरखा ये मन करेद कर फले कण कण क्यों की कण अनुरूप कण फले कण और ये कण क्यु अनुरूप कण ए घटना कि दाड़ो ख्याल कर देख और यहाँ समान और विपरीत दिखे ऊपर एट समान और एके बारे हमें शुरूते क्योंकि तथ्य देवा छो जो ए डी और एके बारे हमें शुरूते क्यों तथ्य देवा छो ये सी को क्योंकि ए डी रेखा द्वारा समान दुई भागे भाग हो अर्थात बला जो पे ए डी कण और सी ए डी कणरा कण परस्पर समान ती देखते डी हल ओटार समान और ये सी ए डी हलो यटार समान और एरा दो जन जीतु परस्पर समान तेल निस्संदेह वो दुईट को परस्पर समान कारण ये हमारे टिक चिन्ह दीचे एरा सबाई समान और सबाई जख समान तक ए सीई त्रिभुज ये ए सीई त्रिभुज आप जी एक त्रिभुज दुईटा बाहू जदि परस्पर समान है तो हमें ये विपरीत को दुईटा परस्पर समान है आर दुईटा को जदि समान है तेल एर विपरीत बाहू दुईटाओ करस्पर समान है तो हमें ये कण समान ए कण और ये कण समान तेल ए कण विपरीत बाहू अर्थात ए इ सी कण विपरीत बाहू निश्चय ए सी आर ए सी कण विपरीत बाहू निश्चय ए इ तर मैं बुझते पर इ ए सी क्यों एक ही कथा बा समान अर्थात हमें एखान देखते पासी ए समान ए सी तर मैं ए जे कथा ए सी एक ही कथा यहाँ जो ये एप्लाई करी एर जैगे जो ए सी बसिए दी बस हमें लिखे फिलते पर बी बर्ते कि बसिए दीब ए सी इज इक्ल टू ए डि बी डि गणित कंतु वही जी जा देखल मुखे मुखे बोल जे प्रथम ब देखल ये ये समान तो ये एट समान बलार आगे कि बोलते हैं हमें बोलते हैं जे ए डी और सीई समान तरल ए सी तरह सेदक सूतरा ये कौन समान ये कौन आर पर देखल ओई कण और ये कौन समान तो क्यों बोलो आबार बोलते हैं जे ए डी और सीई हो समान तरल और ये बी एर सेदक तक ये दुईटा को समान बलो तर आर देख जेहेतु युटा को परस्पर समान सूतरा दुईटा को परस्पर समान ये हमें देखाते हैं पाठ्य बे मूलत ये गुछिए देव आ तो ठीक आगे मत ही अपनारा एबार पाठ्य बी खुले हमारे बर्णनारे अपना पाठ्य बेर पुरो वर्णनाटा एक सूंदर मिलिए नीन और दें आपनारा चले आसन हमारे यजकल क्लसर सर्वशेष उपाध्य अनुपात विषय उपाध्यगल मध्य सर्वशेष जो उपाध्यटी आजकल आलोचनार से हल त्रिभुजर जेको बाहू अपर दुई बाहुर अनुपाते अंतर्भक्त हो विभाग बिंदु के विपरीत शीर्ष पर्त अंकित रेखाश उक्त शीर्ष कणर समदिखंडक आबारों पढ़ी त्रिभुजर जेको बाहू अन् दुई बाहुर अनुपाते अंतर्भक्त हो विभाग बिंदु के विपरीत शीर्ष पर्त अंकित रेखाश उक्त शीर्ष कणर समदिखंडक उपबाद्य साधारण निवाचन जतटाई पेचानो प्रमाण क्यों अतटा पेचानो ना प्रमाण इनशाला सहज तब चित्र देखे बुझे नीते आगे चित्र आँखी ख्याल कर बी सी एक त्रिभुज कि बला हे त्रिभुजर को बाहू अन् दुई बाहुर अनुपाते अंतर्भक्त हो मन कर त्रिभुजर ये बी सी बाहूटा डि बिंदुते एम भाव विभक्त हो डी एवं डिसिर जे अनुपात से अन् दुई बाहुर अनुपाते अंतर्भक्त हो अर्थात ए बी एवं ए सर अनुपाते से अंतर्भक्त हो मैं एखे बला हे ए सर जो अनुपात ए डी ए सर से एक ही अनुपात अर्थात यहाँ देव आज ए बसि ये अनुपात से समान कार ए डि बी जदि ये हमें कि प्रमाण करते 
प्रमाण करते विभाग बिंदु थे विपरीत शीर्ष पर्त अंकित रेखांश अच्छा विभाग बिंदु को डी बिंदु कारण डी बिंदुते बीसि रेखा दुई भाग हो विभाग बिंदु थे विपरीत शीर्ष पर्त अंकित रेखांश ता डी बिंदु थे विपरीत शीर्ष को ए डी बिंदु थे वही ए बिंदु पर एक रेखांश आकते हैं से रेखांशा उक्त शोकोण तेल शोकोण ये आपात तो कौन कौन वो ए कौन शोकोण के समधिखंड अर्थात हमें जो एन एक डर संगे ए जो करब जो रेखा आँकब से रेखा वो ए कौन के समान दुई भागे भाग कर बेपारकम जो कर रेखा पा से कण के समान दुई भागे भाग कर अर्थात हाँ क्यों प्रमाण करते हैं जो ए कण और ए कण अर्थात यार नाम कि डि समान ए कोटार नाम कि कौन सी ए डि ये प्रमाण करा लगे हमें एक आयतकार बक्सर मध्य दिए दिल के प्रमाण करा लगे आगेटार मत ही क्योंकि घटना विपरीत आगे देवा दुईटा को समान के प्रमाण करते हुए जे बाहुदेव समान अनुपाते अंतर्भक्त है और एख बला आज जदि बाहुदेव समान अनुपाते अंतर्भक्त है तो हमें प्रमाण करो जिभाग बिंदु थे रेखांशा आँकब अर्थात से ही एडि रेखांशा ये ओई कण के समान दुई भागे भाग कर बीएडी को समान सी ए डि को प्रमाण करा लगे और प्रमाण के जो क्यों एक अंकन करा लगे से ही अंकन ठीक आगेटार मत ही अर्थात आप सी बिंदु दिए डीए रेखार समान एक रेखा आँकब ए बी ए बाहू के वर्धित कर ओ रेखार साथ ही जुक्त कर देव हमें आगे चित्रटी के निची अच्छा चित्रटी दिखे लक्ष्य करूँ ठीक हमें सी बिंदु दिए डी ए रेखार समान कर एक रेखा आँकल ए बी ए बाहू के इ पर्त वर्धित कर दिल फले बिंदुते छेद कर चित्र क्यों दाड़ो आप एक आगे जो उपाद्य कर चित्र और ये चित्र क्योंकि एक ही चित्र ही दाड़ो कारण ये एक अन्यटार विपरीत आगेटार मध्य जी तथ्य देवा छोने से प्रमाण करा लगे और आगेटा जो प्रमाण कर तथ्य ये देवा आज है जस्ट ए प्रमाण कर पाला तो जैक एन कि प्रमाण करब अच्छा लक्ष्य करूँ हमें आगे जो तथ्य व्यवहार करी तथ्य अनुजी करबाद इतोम्य क्योंकि देव आज है जो ए बी ए सी इजिकल टू बी डि बै सी डी ओके ये तो देव आज और एन एक बेपार ख्याल कर देखो वही आगे मत ओई बी सी ये जो एक त्रिभुज दरी बड़ो त्रिभुज बी सी और से बी सी त्रिभुजे सीई बाहुर समान कौन बाहू एन आ डिए बाहू ता सीई बाहुर समान जो डिए बाहू है वोजे एक रेखार समान जो आकटी रेखा है तो हमें अन् दुई बाहूटा ओ समान अनुपाते विभक्त होर्थात हमारे ए बी अनुपात ए समान ए बी अनुपात डि सी अर्थात हमें यह कि लिखते पर बी बनुपात मान ब लिखी ए बी बी समान ए बी बी डि बी डि सी एट कि लिखते परि हमें ये तथ्य तो हमें एके बारे प्रथम उपाध्य ही प्रमाण कर लिखते परिना और देवा आज से एक पशापाशी लिखी जो अलरेडी देव आज है जो देव आज ये लिखे क्यों देव आज है कि कंतु देवा आज है लिखी ए बी बी समान बी डि बी सी त अच्छा एन डि सी सी डी ओखे सी डी आज एक ही कथा समस्या नहीं बेपार ख्याल कर देखु तो दुईटे समीकरण के मध्य एक कम्पेयर करी एखे बी डि बी सी एखे बी डि बी सी तो निसंदेह दुईटा समान बोलते पर तईना अर्थात आप बोलते पर अतए ए बी बी ए समान ए बी बी ए सी अन्य क्या द्वित उपाद्यटार मध्य घटना हेने आर देख अतए उभय पक्षे लबे कि आज ए बी तर मैंने हरे ये एखे ए सी आसुविधा नहीं तो आप लिखते पर अतए ए समान ए सी तईना अच्छा ए समान जदि ए सी है तो हमें घटना कि है देखो ये आसन एब हलो ए हलो ए सी और बाहू समान हम कि विपरीत को समान अच्छा ए सी बाहुर विपरीत को अर्थात ए सी आर ए बाहुर विपरीत को अर्थात ए सी मन हे अनेक फ्लैशबैकर मत ओईजे ओ पेचन थी उल्टा भावे जा घटनाटा ठीक आगे ठीक विपरीत भाव पेचने जा मन हे को और ये समान ठीक एक ही रकम भाव एन ए सी कोण ये अनुरूप को डिए सीई जदि समान है तो हमें ए सर अनुरूप निश्चय यजे ये अर्थात बी ए डि आर 
ए सी एर एक कारण ये ए सी हलो छेदक दुई बाहू समानरल तो ए सी एर एक सी ए डि एखे कि दाड़ जेहेतु ए सी ए सी समान और ये दुजन समान ये दुजन तरा दुज परस्पर समान अर्थात ये दुईटा को परस्पर समान और ये प्रमाण करार कथा छो बी ए डि गुण समान सी ए डि गुण ये तथ्यटाई जस्ट हमें दिए दीते हैं खूब सहज क्यों बेपार तक तर मैं क्यों हमें एके को आजकल क्लसर शेष पर्या पोछ ग तब आपनारा क्यों एख शेष करें नहीं अपन के उपाद्यटी बैठे भलोभ देखते हैं जदि आपन को समस्या है बराबर मत ही बोल जे उपाद्यटी समस्या हेटूक बार देख इनशाला समाधान हो जाए तबुओ जो समाधान ना अपारा कमेंट्स करते पर हमें इनशाला चेषा करब परवर्ती सेगल समाधान करार भलो थकबें सबाई असलमकुम वरहमतुल्ला